আমি অলিক রয় তো আমরা গত ক্লাসে একটা বাইনারি নাম্বারকে কিভাবে অক্টালে রূপান্তর করেছিলাম সেটা দেখেছি তো আজকে আমরা একটা অক্টাল নাম্বারকে কিভাবে বাইনারিতে রূপান্তর করা যায় সে বিষয়ে জানব তো সে ক্ষেত্রে আমরা জানি বলে দিয়েছিলাম যে গত ক্লাসে এটা বলেছিলাম বাইনারি 3 ডিজিট ইজ इक्वल टू আমাদের এক অক্টাল ডিজিট এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের এই ক্ষেত্র মাথায় রাখতে হবে তো আমি যদি একটা অক্টাল নাম্বারকে লিখি যেমন হচ্ছে 4 2 7 এই অক্টাল নাম্বারটাকে আমি কিভাবে বাইনারিতে রূপান্তর করব তো দেখা যাক আমরা কিভাবে বাইনারিতে রূপান্তর করা যায় তো সেই ক্ষেত্রে 4 4 এর বাইনারি বলে এখানে সবচেয়ে ভালো হয় আপনারা যদি 1 থেকে শুরু করে 15 পর্যন্ত সমস্ত সংখ্যার বাইনারি ভ্যালুটাকে ক্যালকুলেশন করে আপনারা বের করতে পারেন এবং এটা কিভাবে বের করতে হয় আমরা গত ক্লাসগুলোতেও শিখেছি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি 4 তো 4 এর সমতুল্য বাইনারি ভ্যালু হচ্ছে আমাদের 1 0 0 2 2 এর সমতুল্য বাইনারি ভ্যালু হচ্ছে 1 0 কিন্তু আমি বলেছি যে বাইনারি তিন ডিজিট অক্টালের এক ডিজিটের সমান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন অক্টালকে বাইনারি করব তাহলে আমি একটা অক্টাল ডিজিটকে ভেঙে কয়টা ডিজিটে রূপান্তর করব তিনটা ডিজিটে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি 2 কে ভেঙে কয়টা ডিজিট পাচ্ছি জাস্ট দুইটা সেই ক্ষেত্রে আমরা বাইরে একটা শূন্যকে বসিয়ে দেব এবার আসছে আমাদের 7 7 এর সমতুল্য বাইনারি মান হচ্ছে 1 1 1 তো যদি তিনটা 4 2 7 এর সমতুল্য বাইনারি মানগুলোকে আমরা একত্রে সাজিয়ে লিখি তাহলে আমরা যে মানটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে 1 0 0 0 1 0 1 1 1 এবং এটাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের একটা অক্টাল নাম্বারের সমতুল্য বাইনারি নাম্বার সে ক্ষেত্রে যদি একটা ফ্লোটিং টাইপের নাম্বার ফ্লোটিং টাইপের অক্টাল নাম্বারকে আমরা বাইনারি করতে হয় তাহলে আমি সেটাকে কিভাবে করব আমি যদি এভাবে লিখি যে 7 1.1 এটা হচ্ছে আমার একটা অক্টাল নাম্বার এবং এই অক্টাল নাম্বারটাকে আমি এই মুহূর্তে কি করব জাস্ট বাইনারিতে রূপান্তর করব তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এই সংখ্যাটাকে সাথে সমতুল্য বাইনারি নাম্বার লিখি তাহলে আমরা কত পাচ্ছি সাথে সমতুল্য বাইনারি নাম্বার হচ্ছে আমাদের 1 1 1 সো এখানে 1 1 1 কে আমরা বসিয়ে দিলাম এবার 1 এর বাইনারি সমতুল্য বাইনারি নাম্বার কিন্তু 1 ই সো যদি আমি এখানে 1 লিখি তাহলে আমাদের কি শতটা ফিল আপ হচ্ছে হচ্ছে না কারণ আমরা বলছি যে তিনটা বাইনারি তিনটা ডিজিট কিন্তু একটা অক্টালের ডিজিটের সমান সে ক্ষেত্রে একটা অক্টাল থেকে কিন্তু আমি একটা বাইনারিকেই পাচ্ছি তাহলে আমরা কি করব সে ক্ষেত্রে বা পাশে দুইটা শূন্য যোগ করে দিয়ে বসিয়ে দিয়ে আমরা কিন্তু এখানে বাইনারি তিনটা ডিজিটকে ফিল আপ করব এরপরে চলে আসা যাক এখানে পয়েন্টে কত আছে 1 সে ক্ষেত্রে এই ভ্যালুটা হচ্ছে 1 এবং বা পাশে আমরা দুইটা শূন্যকে বসিয়ে দিলাম এবার যদি আমি 2 কে কনভার্ট করি তাহলে 2 এর ভ্যালু পাচ্ছি আমি কত 2 এর ভ্যালু পাচ্ছি হচ্ছে 1 0 সে ক্ষেত্রেও কিন্তু আমার একটা সংখ্যা কম পড়ছে সেই জন্য আমরা এই ক্ষেত্রে একটা বাইরের সংখ্যা বাইরের শূন্য বসিয়ে দেব এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা এই যে 7112 এই যে নাম্বারগুলোকে বাইনারিতে রূপান্তর করছি রূপান্তর এমন ভাবে করতে হবে এবং এই শূন্যটাকে এমন ভাবে বসাতে হবে যাতে এই 7112 এদের কারণ মানে যেন চেঞ্জ হয়ে না যায় যেমন এখানে কিন্তু 2 বলতে কিন্তু এই 2 কেই বোঝাচ্ছে 1 বলতে কিন্তু 1 কেই বোঝাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা আগে যেমন শিখেছিলাম বাইনারি থেকে অক্টালের ক্ষেত্রে পয়েন্টের পরে শূন্য যোগ করা ডানে যোগ করা এখানে কিন্তু করলে এটা এখানে যদি আমি শূন্য দিতাম তাহলে এই ভ্যালুটা কিন্তু হয়ে যেত আমার কত 100 সেটা কিন্তু কখনোই করা যাবে না সেই জন্য আমরা কি করব এই ক্ষেত্রতে অর্থাৎ যখন একটা অক্টালকে বাইনারি করব তখন আমরা যখনই আমাদের কোনো সংখ্যা কম পড়বে সেই সংখ্যাটা আমরা বাইরে শূন্য দিয়ে পূরণ করে দেব তাহলে এই সংখ্যাটাকে আমরা যদি এখন সাজাই তাহলে আমরা কত পাচ্ছি আমরা সাজালে পাই যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে 1 1 1 0 0 1 এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পয়েন্ট আছে তাই পয়েন্টটাকে এখানে বসিয়ে দিলাম এরপর 0 0 1 0 1 0 এবং এটাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের একটা এই যে 7 1 1 2 এর সমতুল্য বাইনারি নাম্বার তো আশা করি আমরা একটা অক্টাল নাম্বারকে কিভাবে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হয় সেই বিষয়ে শিখলাম আগামী ক্লাসে আমরা একটা হেক্সাডেসিমাল নাম্বারকে কিভাবে বাইনারিতে এবং একই সাথে একটা বাইনারি নাম্বারকে কিভাবে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর করতে হয় সেটা শিখব সে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে